Hi friends, welcome to Raga's Kitchen. If you want to subscribe to our channel, press the bell button and press the bell button. Please don't forget to click on the bell button. Friends, in this video, we will use a very interesting recipe. This recipe is a 2-in-1 recipe. If you want to use a evening snack, you can use a evening snack. If you want to use a method, you can use a night or night or breakfast or dinner. This recipe is a very interesting recipe. ना वंदी निकारे किलो मुल्लंगी ऐड तर क्या आरे किलो मुल्लंगी ऐड ते इधमारी मीडियम साइज़ ले इधमारी तुरियो बच्चिकोंगा ना इन्हीं की सोल्डर मेशरमेंट टेला में आरे किलो मुल्लंगी अलग कुना सोल्डर है उर पैन ऐड ते उर कढ़ाई बच्चिते स्टाउल है आदला वंदे ना आरे किलो मुल्लंगी ना मैं तुरियो बच्चिक ஒரு கப்ப அலவுக்கு தண்ணி சேத்திட்டு லைட்டா வந்து கலந்து விடுங்க லைட்டா கலந்து விட்டுடு இது வந்து இப்ப ஒரு மூடி போட்டு மூடி வெச்சிரப் போரோம் பத்து நிமிஷ்ம் இது அப்படை மூடி வெச்சிருங்க மீடியம் பலைம்ல இது நல்லா வந்து வெந்து வரட்டோம் பத்து நிமிஷ்ம் அகட்டோம் பத்து நிமிஷ்த நாம் ஐட் பண்ண தண்ணி மட்டுல்லாம் முள்ளங்கில் இருந்து உங்களுக்கு தண்ணி விடும் இப்ப இந்த ச்டேஜ்ல இந்த ரெசிப்பிக்கு தேவியான் அலவுக்கு நான் வந்து உப்பு செத்திக்கிறேன் தூல் உப்பு செத்திக்கிறேன் இது கூட நல்ல வாசனையா இருக்கர்த்துக்காக முள்ளங்கியுடை வாசம் வராம் நல்ல வாசனையா இருக்கர்த்துக்காக கலோஞ்சி சீஜ் இதாவது ஆனியன் சீஜ்ன் சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப டேஸ்டாவும் வாசனையா இந்த ரெசிபிக்கு வன் அல்ல வாசனையும் டேஸ்டு குடுக்கரதே இந்த சீஜ்தான் கலோஞ்சி சீஜ் இதுக்கு பேரு இது கூட அரை டேபல் ச்புன் அலவுக்கு ஜீரகம் செத்துக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம பச்சையா சேக்கிறோம் இதுமே வருத்தது கடையாது இது கூட நான் வந்து இனிக்கே அஞ்சு பச்சமலகா குட்டி குட்டி பச்சமலகா வருந்துச்சா நான் அஞ்சு யூஸ் பணிக்கே நீங்கள் பெரிச் பெரிசா இருந்துச்சினா நீங்கள் ஒரு மூனு யூஸ் பணிக்கோங்க குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி சேத்திருக்கே அதை மாறி ஒரு இன்ச் அலவுக்கு இஞ்சிய ஒரு கப்ப அலவுக்கு கொத்தமலிய நல்ல பொடிப்புடியா நருக்கினதை சேத்திக்கோங்க இது எல்லாமே நல்ல வாசனியைக் கொடுக்கும் இந்த ரசிப்பிக்கு அதுக்காகதான் நாம் எல்லாமே இந்த அலவுக்கு சேக்கிறோம் இப்போ கரக்டா அரைக்கிலோ முள்ளங்கிக்கு ஒரு கப்ப அலவுக்கு அரிசிமாவு நம்ம இதிலோட சேக்க கொஞ்சு இப்ப வந்து flame மா low flameல வச்சுக்கோங்க simல வச்சிட்டு இப்ப மிக்ஸ் பணிக்கோங்க ஒரு கப்ப அலவுக்கு அரிசிமாவு நல்ல வந்து இது குட சேத்து நல்ல மிக்ஸ் பணுங்க ஒரு அஞ்சி நிமிஷு நல்ல பொரட்டி விடுங்க மாவு நம்ம வந்து கொலுக்கட்டு செய்ருத்துக்கலாம் வந்து மாவு बॉल माध्यम वरनो अंधमारे नल्ला इल्ला सेंड कलंद बिटकोंगा कुंजले लो फ्लेम ले वच्चे तो नल्ला मिक्स पानी कोंगा एक्स्ट्रा वा तन्नी सेकवे सेका दिंगा तन्नी सेतिंगा ना द कप्रो उंगला ला इंदर रेसिपी वंदे करेक्ट आने स्टेज ला वरा द तन्नी एक्स्ट्रा वा सेका मा निंगा मिक्स पन ना मिक्स पन ना � Chapati buri lah pisir itu kan, ini mau pisir ini leh. Ademari ini perih patra itu lah nama mati kira. Ini tu kemele, satu rend spoon maton oil bintik kira. Ipa kongja light ta suda ark. Ipa kongja light ta, nengah parati bintik konga. Light ta kalend bintik ter. Ini mande china china ball sa senji kaporo. நீங்கள் உம்பா சூடார் கப்பவே செய்னும் இல்லா, லைட்டா கொஞ்சு வேது வேதுனும் சூடு இருக்கப்போ, வாமார் கப்போ நீங்கள் இது மாறி எடுத்துக்கலாம். பரங்க இது மாதிரி கொஞ்சு கொஞ்சு மா உருட்டி உருட்டி வச்சிக்கலாம். இந்த சைஸ்கு நீங்கள் உருட்டி வச்சிக்கோங்க இல்லா, இந்த மாவு புல்லாவே இதே மாறி உரு கண்டிப்பா இந்த ரெஸ்பி ரும்ப டேஸ்டா இருக்கும். உங்களுக்கு முள்ளங்கில செஞ்சதனே கண்டு பிடிக்குவே முடியாது. அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. இது மாதிரி நான் மாவு எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி உருட்டி வச்சிருக்கேன். இது என்ன பண்ணுங்க நான் அப்படை கொஞ்சு கொஞ்சுமா எடுத்து வெச்சிருந்தேன். இது லைட்டா வந்து கையில என்ன தடவிட்டு இது மாறி ரோல் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இது மாதி எல்லா மாவேமே ரோல் பணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பான்ல வந்து நான் இது மாதிரி oil 
சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போது நீங்கள் வந்து எதர் இது மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதில் பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா தட்டி எடுத்ததை நீங்கள் வந்து தோசை கல்லில் ரெண்டு பக்கமே சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நைட்டுக்கு இல்லை த காலையிலக்கு டிஃபனாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஆயில் பேப்பர் கவர் எடுத்திருக்கேன் இதில் இது மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்ச எல்லா உருண்டையும் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து கையில் தட்டுறதா இருந்தால் கூட தட்டிக்கலாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் தட்டுறதுக்கு இல்லை உங்களுக்கு வந்து கையில் தட்டுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிண்ணி வச்சு அதோடய பேக் சைடில் நீங்கள் வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக இது மாதிரி கிடச்சிரும் உங்களுக்கு குட்டி குட்டியான அடை மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு பாருங்கள் இதை நீங்கள் வந்து தோசை கல்லில் ரெண்டு பக்கமே வந்து ஹீட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அடை மாதிரியே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது முள்ளங்கி அடனே சொல்ல முடியாது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பாருங்கள் இப்போ நம்ம எல்லாமே செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இப்போது எண்ணெய் சூடாயிருச்சான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு விட்டு பாருங்கள் மேலே பொறிஞ்சு வந்துச்சுன்னா மாவு நல்லா எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா உப்பி வரும் உங்களுக்கு ஒரே டைம்லே ஒரு அஞ்சாறுக்கு மேலவே நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வச்சு சாப்பிட்டா கூட ஒன்றுமே ஆகாது எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக அதே மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ட்ராவலுக்கு போகணுன்னா கூட இது வேணால் ட்ரை பண்ணி இது வந்து நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம் பாருங்கள் ஒரு சைடு லைட்டாக ப்ரௌன் ஆனவே நீங்கள் கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் தோசை கல்லில் போட்டு எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ப்ரௌனாக வராது கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌனில் தான் வரும் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் இல்லாமல் சாப்பிட்ணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ மாதிரி இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து தோசை கல்லில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க டிஃபனாக ஆயிரும் இது இப்போ எண்ணெயிலேருந்து இது எல்லாமே எடுத்துடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் அடிக்கடி செய்ய சொல்லி உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே கேட்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி நான் எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு கிண்ணி வச்சு தான் கிண்ணம் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது நீங்கள் கையில் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனா கூட கையில் லைட்டாக வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு நீங்கள் வந்து லைட்டாக மேலே அந்த மாவு மேலே தட்டி கொடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு ஷேப் கிடச்சிரும் ஒரே ஷேப்பில் வரத்துக்காக தான் நம்ம வந்து கிண்ணத்தோட பேக் சைடு யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் தட்டி விட்டால் கூட போதும் ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப தின் ரொம்ப மெலிசாக பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப வெளியில் க்ரிஸ்பியாகவும் உள்ளார சாஃப்டாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதுவும் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இதையும் நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு சைடுமே ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இப்போது சர்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா உப்பெல்லாம் வந்திருக்கு பாருங்கள் மேலே க்ரிஸ்பியாக உள்ளார சாஃப்டாக இவ்வளோ டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி முள்ளங்கியில் செஞ்சதுனால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கூட எதுவுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கிடையாது சைட் டிஷ்ஷாக ஏன்னா இதுவே காரமாக இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நம்ம சேர்த்திருக்கோம் ஸோ எதுவுமே சைட் டிஷ் தேவை கிடையாது இதே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிப்பி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்